Yes, yes, yes. One, two, three. Go! Whoa, man. Guys, show us a আমি এখন আছি বাজার ঘাটা কক্সবাজারে এবং আজকে আমার কক্সবাজার টুরের দ্বিতীয় এবং শেষ দিন আজকে বিকেলে আমরা বাড়ি ব্যাক করব আমার বাজারটা খুবই সীমিত তাই এখানে আসার আগে কোথায় কোন রিলেটিভস আছে কোথায় পরিচিত আছে এগুলো সব খোঁজ মানে খোঁজ খবর নিয়ে এসেছি এখানে গত রাতে খুব ভালো আপ্যায়ন করছে আমাদের রাতের ডিনারটাও অসাম ছিল তো এখন আমি যাচ্ছি লাবনী পয়েন্টে সেখানে কিছুক্ষণ স্টে করব I খুব ইচ্ছা ছিল ভোরে যাব ওদিকে বাট রাতে ঘুমাতে দেরি হওয়ার কারণে আর যেতে পারি নাই এখন বাজে 8:30টা হয়তোবা 9টা 10টার দিকে দোকানগুলো ওপেন হবে সবগুলো আর এখানে আপনারা যতগুলো দোকান দেখবেন যতগুলো শপিং মল দেখতে পারবেন সব জায়গায় কিন্তু আপনার বারমিস মার্কেট নামটি লেখা থাকে সব জায়গায় রাস্তা গুলো মেরামত করা হচ্ছে খুব মানে তীব্র একটা ভোগান্তিতে পড়ছিলাম গতকাল রাতে বন্ধুরা আমরা টমটমে উঠে পড়লাম আমরা লাবনী পয়েন্টে যাচ্ছি লাল দিঘির পার থেকে আমরা উঠছি আরমার আরমান মার্কেটের সামনে আমরা তিনজন আছি লাবনী পয়েন্ট পর্যন্ত 100 টাকা ওকে আমরা মেন রোড দিয়ে যাচ্ছি না আমরা একটু ওলি গলি দিয়ে যাচ্ছি এটা হচ্ছে বাহার ছড়া এলাকা মানে মেন রোডে প্রচুর জ্যাম সকাল সকাল এত জ্যাম হবে আমি কল্পনা করতে পারি না বাহার ছড়া गाइस আমি এখন আছি লাবনী পয়েন্টে আমরা টমটম থেকে নামলাম এখন এখন তেমন মানুষ নাই দোকানগুলো বন্ধ এখানে আপাতত তো আমরা এখন যাব লাবনী পয়েন্ট সি বিচে এখানে বিচে যাওয়ার সময় শুধু বালু আর বালু পাবেন সাবধানে হাঁটতে হবে কেয়ারফুলি হবে সি বিচে যাওয়ার পূর্বে এক কাপ চা খেয়ে নেছি गाइस আমার পিছনে টুরিস্ট পুলিশের কার্যালয় দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে আপনার পুলিশ সুপার কক্সবাজার রিজিয়নের কার্যালয় মানে খুব সেফটি ফিল করতেছে এখানে আর আমি দাঁড়িয়ে আছি লাবনী পয়েন্ট এখানে লাবনী পয়েন্টের এখানে আমার পেছনে সি বিচ মানে এই এই দিক দিয়ে সি বিচে যেতে হয় তো আমরা এখানে সবাই হালকা বদলা নাস্তা সেরে নেছি কাপ চা 10 টাকা করে মাত্র 9টা বাজে রোদ মাথার উপরে প্রচুর রোদ এখন মেবি এখানে অনুষ্ঠান করা হয় না জেলা প্রশাসনের মুক্ত মঞ্চ তাহলে আমি সরাসরি সি বিচে চলে যাব আপনাদের একটা একটা কথা বলে রাখি এখানে যারা ফটোগ্রাফার আছেন গতকালকে ছবি তুলছিলাম আমরা প্রায় 30 টার উপরে না সরি 30 টা না 100 টার উপরে প্রায় 80 টার কাছে আছি ছবি তুলছিলাম একদম ফিক্স রেট এক এক ছবি একটা একটা করে ছবি আপনার 3 টাকা করে বাট আমরা 80 টা ছবি তুলে 150 টাকা দিছিলাম মানে ছবিগুলো আমরা বাছাই করে নিছি মানে কোনো ঝামেলা হয় না এতদিন শুনে আসছিলাম যে ফটোগ্রাফাররা নাকি অনেক ঝামেলা করে এটা হয়তো বা আপনার সিচুয়েশন ভেদে অনেক সময় হয় থাকে এরকম বাট আমাদের লাখটা অনেক ভালো যে আমাদের এরকম কোনো সমস্যা ফেস করতে হয় না আমাদের ওকে আর যারা ফটোগ্রাফার আছেন তাদের গায়ে আপনার একটা টি-শার্ট থাকে সেটা হচ্ছে আপনার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এখানে যেটা টুরিস্ট সেল আছে একটা আছে টি-শার্টের মধ্যে তারপর এটা আছে আপনার জেলা প্রশাসন কক্সবাজার থেকে দেওয়া তো আমরা এখন সি বিচে যাব সুন্দর জায়গা উপভোগ করব খুব ব্যাক লাগ যে খুব ভোরে আসার ইচ্ছা ছিল সানরাইজিংটা দেখব কিন্তু রাতে ঘুমাতে দেরি হওয়ার কারণে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে পারি না যাই সি বিচে যাই আসেন সমুদ্রের যে ঢেউ 
সে ধেউয়ের আওয়াজটা কি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন মানে অসাম একটা সাউন্ড আর সকালবেলা এরকম একটা সাউন্ড শোনার পরে আর মনটা খুব ফ্রেশ হয়ে গেল আমার মানে এতদিন শুধুমাত্র টেলিভিশন চ্যানেলে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত নিয়ে অনেকগুলো প্রতিবেদন দেখছিলাম বা কখনো সরাসরি এর পূর্বে আসেনি এবার ফার্স্ট টাইম খুব তাড়াহুড়া করে আসছি মানে কোনো রকম প্ল্যানিং ছিল না যে কক্সবাজার আসবো শুনলাম যে কক্সবাজার যাবে কয়েকজন মিলে তো ভাবলাম আমিও যে একটু ঘুরে আসি ফার্স্ট টাইম একটু এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসি পরবর্তীতে গেলে যেন সমস্যা না হয় মানে এতটা প্ল্যানিং করে আসা হয় নাই আর আপনার ব্লগিংটাও ঠিক মতন করা হয়নি কারণ আমাদের সাথে মহিলারাও আছেন মানে ওনাদেরকেও দেখে রাখতে হয় আর সমুদ্রের গর্জন সেই অসাম কপালে যদি থাকে নেক্সট টাইম পাঁচ ছয় দিন সময় নিয়ে আসবো এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরব আরো গাইস আমার পিছনে ঝাবন গাইস আমি এখন আছি এই ঝাউবনের ভিতরে এতদিন টিভিতে বিভিন্ন নাটক সিরিয়ালে ঝাউবনের অনেক দৃশ্য দেখেছিলাম ইচ্ছা হয়েছিলো যে আমিও একদিন ঝাউবনে আসবো এবং আজকে আমার সেই স্বপ্নটা পূরণ হইল সি বিচ থেকে যখন আমি ঝাউবনগুলো দেখছিলাম মানে এখানে আসার জন্য মনটা খুব ছটফট করতেছিল ওকে আমি যে আশা নিয়ে মানে যে ড্রিম নিয়ে এখানে এসেছি যে এখানে আসার পর আমি একটা সুন্দর একটা পরিপাটি পরিবেশ পাবো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে বাট এখানে আসার পর আসলে কি বলবো ব্যাট লাক পাখির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঢেউয়ের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে গুড ফাইন বাট এখানে আসার পর দেখতেছি আপনার খাবারের প্যাকেট ওয়ান টাইম কাপ তারপরে প্লাস্টিকের বিভিন্ন দ্রব্য এবং পলিথিনগুলো যেখানে সেখানে ফেলে রাখা হয়েছে মানে কি বলবো এই পরিবেশটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে মানে কারা ধ্বংস করে দিচ্ছে এগুলো মানে আমরা যারা ট্যুরিস্ট আসি আসলে আমাদের প্রত্যেকের একটু মানে কমন সেন্স থাকা উচিত যে আমাদের সাথে নিয়ে আসা খাবারের প্যাকেটগুলো আমরা দোকান থেকে কিনি সুন্দর করে ব্যাগের ভিতরে রাখি বা যখন আমরা খাবারটা খেয়ে ফেলি তখন সেই প্যাকেটটাকে যেখানে সেখানে ফেলে দিই কেন ভাই কেনার সময় ব্যাগে রাখতে পারেন বাট খাবার খাওয়ার পর কেন আপনি এটা ফেলে দেবেন আপনার তো কোনো রাইটস নাই এরকম তাই না মানে কি বলবো মানে এটার এদের কি মাথায় কোনো কমন সেন্স নাই মানে পরিবেশটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এরা আচ্ছা আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন এবং আপনারা যদি কখনো কক্সবাজার আসেন এবং এই ঝাউবনের মধ্যে আসেন সি বিচে যান কিংবা ঝাউবনে আসেন কোনো সমস্যা নাই বাট আপনাদের প্রতি বিনীত রিকোয়েস্ট থাকবে বিনীত অনুরোধ থাকবে দয়া করে আপনাদের সাথে নিয়ে আসা খাবারের প্যাকেট পানির বোতলগুলো সি বিচে কিংবা ঝাউবনের মধ্যে ফেলবেন না মানে পরিবেশটা ধ্বংস করবেন না প্লিজ আর আপনাদের বলছি যারা আপনারা এগুলোতে এসে সি বিচে কিংবা ঝাউবনগুলোতে এসে পানির বোতল খাবারের প্যাকেটগুলো ফেলছেন ভাই নেক্সট টাইমে আসলে আর ফেলবেন না প্লিজ আপনাদের মধ্যে রিকোয়েস্ট হইল সামান্য এই বিবেকটুকু রাখেন মাথার মধ্যে আমাদের দেশ আমাদের কক্সবাজার আমাদের পর্যটন নগরী এটার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব শুধুমাত্র জেলা প্রশাসক সরকার কিংবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবেন না এটা কিন্তু আমাদের সকলের দায়িত্ব কর্তব্য একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে কোথায় <laughs> গাইস আমি ভাবনের পাশে যে রাস্তাটা আছে আমি রাস্তা ধরে এগোচ্ছি এগোচ্ছি না মানে পিছাচ্ছি পিছাচ্ছি আর এদিকে মানে অনেক বড় বড় হোটেল রেসোর্ট আছে কোনোদিন টাকা পয়সা থাকে আমি এগুলোতে একদিন থাকবো এক রাত হলেও থাকবো সিরিয়াসলি ভাই কি নিয়ে থাকবে বৌরি নিয়ে থাকবো রাস্তাগুলো মেরামত করা হচ্ছে 
गतकाल जो आसलम तक मान एखानकार आशेपाशे दृश्यगुल तेम भलोक देखते परि नहीं आपन को देखाते परि नहीं दिन आलो परिष्कार चमत्कार एक मुमेंट बाट तेन दे देखान चेषा करते दोकानपाटो आर्मिस मार्केट बोले इटा के रास्त प्रचुर धूला बाली अपना जो आसें अवश्य मास्क साथे आनते भूलें ना इटा स्वास्थ्य जो भलो है अच्छा पैकेट मोजी एक पैकेट कोई टाइप करे ये गोला ये गोला कोई टाइप करे एक शॉट आगे अरे गोला तो फाइव से हमने हमारे यहाँ से ये गोला अच्छा इस चारों ना अरे गोला पैकेट कोई टाइप करे हमारा शो मुद्दे गुस्सा कर बोला कौन हमारे जाती गुस्सा कर आज ना मोबाइल समुद्र बड़ बड़ ढे गो पाजा पाजा लड़ते मोबाइल पूरा अस्थिर एक मुमेंट पार करते कक्सबाजार आसले एखे गोसा करते भूलें ना मिस करबें ना असम जोस हमारे तो सानग्लस हर फिलसी पानी मध्य कोई जो पड़े गेस निजो टेर पानी और मतन मानुष आरोप ढे आसते से देखिए बार कि देखिए चल आप सामने जाब जोस जोस बोरा ऑसम मैं नाश ले बुझते बढ़ता हूँ ना तो बोशी घने तो भी तूल ना ताहुले बोशी ओए किरा बोला कि जोस तो से देखिए वही वही ओके तो भी तूल ही को एक तो चल मुख्य मुद्दा ऑलरेडी लोबन आक्तो एक तो भाप चले आस्ते पानी भी तोड़े प्रोब्लेम्स पड़ते डेट्स वाई शोमुद्रे पानी आम बंधुबार्ट्राई कर 
মাত্র পাঁচ সেকেন্ড বেটা এটা আমি তো এর থেকে আর ভালো পারবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচ সেকেন্ড ম্যান ইয়া তোমার বল ফুরাই গেছে এনার্জি ফুরাই গেছে তুমি এখন ফিউজ একটা বাতি লাভ নাই লাভ নাই অনুভূতি কেমন লব লাগতে পারি খাইয়া কেমন অনুভূতি দোস্ত কি লবণ কেমন লবণ লাগবো না লবণ লাগবো নি কি লবণ শেষ বেটা লবণ আরো নিলি না বেঁচে থাকলে আরেকবার আসবো আরেকবার কেন বারবার আসবো প্রতি বছর আসার চেষ্টা করব আছি আজকে ব্যাক করতে হবে বাড়ি বাট আমার মন ভরে নাই আমি চেষ্টা করব প্রতি বছর একবার করে আসার জন্য কক্সবাজারে আর সমুদ্রের ঢেউগুলো কিন্তু অসাম ছিল পুরাই জোস আমি তো সেই মানে সেই একটা মুড নিয়ে গোসল করছি মন ভরে নাই মন ভরে নাই বন্ধু তোমার কারণে গোসল করাটা ভালো করে হইলো না দোস্ত মুরব্বি এদিক টাকা হাই বলো হ্যালো বলো কই কই লাফা যেতে পারো না বেটা তো গাইজ আমরা অনেকক্ষণ সমুদ্র সৈকতে ফান করলাম গোসল করলাম আর ড্রেসগুলো পুরাই ভেজা ড্রেস চেঞ্জ করতে হবে ড্রেস চেঞ্জ করার পর মার্কেট একটু ঘুরে দেখব কিছু কিনবো না কারণ বাজেট খুবই সীমিত অনেক কষ্টে আসছি এখানে অনেক খুব বাজেট লো আমাদের তারপরেও মার্কেটগুলো একটু দেখে যাব যাতে নেক্সট টাইম আসলে কোনো প্রবলেম ফেস করতে না হয় কিছু কোনো একটা দোকানে চা খাইছিলাম আমরা এক্সপিরিয়েন্স বলতে কি উনি দোকানদার বলছিলো যে এটা নাকি গরুর দুধ বা ওটা গরুর দুধ ছিল না পাউডার দুধ মানে ওটা পাউডারের দুধ ছিল আপনারা যখন আসবেন তখন একটু দেখে শুনে নাস্তা গুলো করবেন কারণ অনেক সময় আমাদের মতন সিচুয়েশনে পড়বেন আপনারা মানে চিট করছে মনটা চাই গালি দিতে থাক দিব না গাইস আমি এখন আছি সুগন্ধা বিচ পয়েন্টের এখানে পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বার্মিস মার্কেট এটা হচ্ছে সুগন্ধা বিচ পয়েন্টে যদি আপনারা আসেন রাস্তার পাশে পেয়ে যাবেন বার্মিস মার্কেটগুলো আর রাস্তার আরেক পাশে একদম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা পুকুর আছে পুকুরের আশেপাশে একদম ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে রাখা হয়েছে পলিথিন থেকে শুরু করে নারিকেল দাবের খোসা মানে ফেলে রাখা হয়েছে একদম দুর্গন্ধ একদিকে সুটকির গন্ধ আর একদিকে ময়লা আবর্জনার গন্ধ মানে পুরো একটা বিরক্তিকর অবস্থা অস্বাস্থ্যকর একটা পরিবেশ আমি বুঝি না কক্সবাজারের পর্যটন স্পটগুলো যারা নিয়ন্ত্রণ করেন তারা কি এগুলো চোখে দেখেন না নাকি ওনাদের চোখগুলো অন্ধ রাস্তার ধারে একদম যদি কোনো ফরেনার আসেন এই পর্যটন যদি কোনো ফরেনার যদি এই দিক দিয়ে যান বিচে তারা যদি এরকম একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখেন তারা আমাদের দেশকে নিয়ে কীরকম একটা কমেন্টস করবেন মানে ওনাদের মনোভাব কি হতে পারে আপনারা গেস করে নেবেন মানে পুরো একটা অস্বাস্থ্যকর অবস্থা একদম আপনি যদি এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন আপনার বমি বমি ভাব চলে আসবে আর রাস্তার এই যে রাস্তায় যেখানে সেখানে ধুলাবালি উঠতেছে ধুলাবালি উঠতেছে মানে মাস্ক ছাড়া এখানে 
হাঁটা ইম্পসিবল আপনারা অবশ্যই মাস্ক আনতে ভুলবেন না সেটা আমরা শুধু মাত্র করোনা ভাইরাসের ভয়ে মাস্কগুলো পরি বাট আমি মনে করি ধুলাবালি থেকে নিজেদের প্রোটেকশনের জন্য মাস্ক পরিধান করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পুকুর একটা আছে পুকুরের পানিগুলো একদম ঘোলাটে পুকুরের পাটটাকে যদি সুন্দর করা হয় এই ময়লার স্তূপগুলোকে যদি এখান দিয়ে সরানো হয় তবে এটাও কিন্তু রিল্যাক্সিংয়ের জন্য একটা ভালো একটা প্লেস হবে আমি বলে আমি মনে করি কি বলবো মানে চারপাশে শুধু ময়লার স্তূপ আর ময়লার স্তূপ ধুলাবালি যেখানে সেখানে বোরিং একটা অবস্থা কিছুক্ষণ আগে সমুদ্রে গোসল করছিলাম ও খুব একটা ভালো ফিল পাইছি বাট এখানে আসার পর মনটা একদম খারাপ হয়ে গেল কি একটা অবস্থা কর্তৃপক্ষের আসলে এদিকে সুনজর দেওয়া উচিত জায়গাটাকে সুন্দর করে রাখা উচিত পুরো একটা বাজে দুর্গন্ধ থাকা যাবে না আর এখানে সুগন্ধার নাম জায়গাটার নাম বাট কোনো সুগন্ধ নাই চারিদিকে শুধু দুর্গন্ধ আর দুর্গন্ধ ছিল আগে সুটকি দোকান কোনটা নামের সাথে মিলে যেত চারদিকে শুধু দুর্গন্ধ আর দুর্গন্ধ কোন সুগন্ধ নাই মোচা <laughs> আমাদের টাকা মামা দশ টাকা হোক এটা এটা নিয়ে থাকেন ঠিক আছে পড়াশোনা করো না নাম কি তোমার নাম কি তোমার কয় টাকা লাগবে কয় টাকা লাগবে আমি তোমাকে দশ টাকা দিচ্ছি কি করবা জানো পাঁচ টাকা কলম কিনবা আর পাঁচ টাকা তুমি লজেস খাও ঠিক আছে নামটা তো বললো না হাসো একটু হাসো দিকে হাসো 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 না আমাদের এখানে ঘোরা ঘুরে কমপ্লিট এখন আমরা ব্যাক করবো ব্যাক করবো যদি সম্ভব হয় অবশ্যই রামু ওখানে যাবো রামু ঘুরবো কিছুক্ষণ তারপর ওখান থেকে সোজা বাড়ি চলে যাবো অলরেডি আমাদের সাথে যারা এসেছিলেন চলে আসছেন আমরা গাড়িতে উঠবো এখন